muy interesante porque es una conversación entre el paje y Jonatán, el príncipe, hijo de Saúl, que fue el primer rey del pueblo de Israel y estaba en un cautiverio. Hermano Chávez, ellos no se habían ido, sí, estaban en el mismo Israel, pero los filisteos se habían apoderado de sus tierras, de sus propiedades, de sus armas, de sus trabajos, de su religión, y por supuesto, le habían metido tanto miedo que los, los israelitas tenían un policía dentro de ellos. Me recuerdo la primera vez que yo fui a Cuba, alguien quiso hacerme un comentario y de alguna cosa que, que, que quería hablar y antes de hablar hizo así y miró para atrás y miró para acá y miró para adelante y, mir y miró para allá y es algo que me dijeron que en Cuba todos los cubanos tienen un policía dentro de ellos. ¿Cómo va a haber un policía frente a una playa? Eso es increíble. Pero aterrorizado el hombre. Así existe gente que tiene tal pánico a pensar, imaginar lo que necesitan, se puede hacer realidad. Estoy hablando de un milagro, estoy hablando de una sanidad, estoy hablando de un documento, estoy hablando de finanzas, estoy hablando de... Whatever, cualquier cosa puede ser posible si usted le da el crédito a Dios y trabaja para eso. La Biblia también dice en el libro de Crónicas, de lo de tu mano, Señor, prestado, te damos, de eso recibimos. La Biblia dice, Jehová, tu Dios, no es deudor de nadie. La Biblia dice, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. ¿Ay? También la Biblia dice que somos sujetos a pasiones, pero Dios no. Dios no se emociona, no se pone nervioso. Diría el presidente Fujimori en la época de los terroristas en mi país no me tiembla el pulso decía cuando tenía lo, el MRTA Movimiento Revolucionario Tupac Amaro tenía la embajada japonesa el presidente Fujimori decía a mí no me tiembla el pulso en otras palabras no me da miedo a mí ese cuco no es tan grande para asustarme Mire, la posición con tanta gente cautiva a la disposición de los terroristas. Un hombre dice, no me da miedo. ¿Por qué? Porque Fujimori estaba preparando una cuartada. Cogió los planos de la embajada y construyó una embajada idéntica en otro lado. Y la invadió, la entró, la preparó, cogió los segundos y todo, antes de él tomar la embajada japonesa. Se preparó y la preparación trae valor. La preparación quita el temor. Tengo un as bajo la manga, que cuando me digan que me van a dar la pela, voy a sacar ese as. Y tú vas a ver lo que va a pasar. ¿Usted sabe cómo es que la gente jugando las cartas, los casinos, se hacen ricos? De verdad? Lo que la gente que se hace rico no vuelve más. Son los tontos los que vuelven y vuelven y vuelven. Para que los pelen y los pelan y los pelan. Bien pelados. ¿Usted sabe? Usted entra a los casinos en cualquier parte del mundo. Yo prediqué aquí en New Jersey... Y el pastor que me invitó me hospedó en un casino. Eh, ¿Cómo se llama? No, este no es la pega, este mejor que ni el nombre de ese. Aquí en New Jersey hay casinos, hay un área de casinos que Trump tiene muchos casinos y todo. 
Y yo me recuerdo que cuando iba entrando al hotel, las máquinas eran de 5 centavos. Un poquito más adentro, 10 centavos. Después de una cuora. Mire cómo te van endulzando como el diablo sabe endulzar a la gente. Una cuora, 5 centavos no es nada. Y así empiezan los ingenuos. Con la avaricia, con la ambición. Y acaban con ellos. Después puede jugar a peso, a dólar. Después puede meter billetes. Y más adelante, tarjetas de crédito. Entonces usted tiene 100 dólares. 200 dólares. Gracias. Terrible. Segundo piso, las mesas son de 10 mil dólares para arriba. Cada puesto. Sigue subiendo. Terrible. Yo me recuerdo una vez la China comunista. No podía dormir porque el horario, cuando aquí son las 5 de la mañana, ya son las 5 de la tarde. Y estaba caminando yo en el hotel de Macao. Y fui para el patio, fui para afuera, la iglesia, asamblea de Dios de Macao. Me hospedó en el hotel imperial, lindísimo el hotel. Pero no sabía qué hacer y metí un dedo ahí, plan, plan, como a las 3, 4 de la mañana. Llego a un piso del edificio, creo que era como el 40, no sé. Cuando salgo del elevador, están las mesas de jugar con ametralladoras. Cada, cada persona que estaba parada tenía una ametralladora y qué sé yo. Cuando miro los letreros, un millón de dólares cada vez que jugaba en esa mesa. Déjeme decirle algo muy triste. Existen revistas que se lo envían a los lugares donde viven los millonarios, donde le dice, venga gratis, te pagan el hotel, te dan bebida gratis, los boletos de avión y 10 mil dólares te regalan. Pero ellos saben a quién se lo dan. Qué triste, ¿saben por qué estoy hablando de todo esto? Porque esa es la desesperanza, esa es la ignorancia de la gente. Aquella noche que yo dormí en ese casino, había un alboroto. Le pregunto a uno, le digo, chico, ¿qué pasó? Nadie quería hablar, pero al otro día el pastor me contó. La puerta siguiente de mi dormitorio, una pareja, se mataron, se suicidaron, un tiro en la cabeza cada uno. ¿Por qué? Tenían 100 mil dólares y querían comprar una casa. No les alcanzaba. Pues se les ocurrió la maravillosa idea de llevar los 100 mil pesos al, al casino. Inteligentemente, pues perdieron 10, 20, 50, perdieron los 100 mil. El marido se volvió a endeudar. 5, 10, 20, bueno, la cosa es que perdieron medio millón de dólares esa noche. Y se mataron de un balazo a la vez. Son tan terribles esta gente que a las personas que gastan cierta cantidad le envían langostas, comidas terribles. Dice hermano Chávez que tiene que ver todo eso. Esa es la esclavitud, la ignorancia de la mente del hombre que vivimos hoy. La pesadilla americana, perdón, el sueño americano. La pesadilla americana. Que yo no vine a este país para vivir con cuatro trapos y así están enrollados, endeudados. Le deben una virgen a cada vela. No una vela a cada vela, una virgen a cada vela. No aprenden a manejar lo que Dios le da. ¿Y por qué la Biblia dice en Isaías? ¿Por qué gastar vuestro dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastar vuestro dinero en lo que no es pan? Hermano Chávez, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Que solo hay que comer pan guatemalteco? No, 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 no me van a interpretar. Cuando la Biblia dice, ¿por qué gastáis en el dinero? Que está hablando de lo que no es esencial, lo que no es necesario. Bueno, hay personas...
persona que dice, no, 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 yo tengo que ir de vacaciones. Personas que en Navidad se empeñan y gastan dinero, que llega la otra Navidad y todavía no han pagado lo que gastaron de la Navidad anterior. Dale que va y dale que va. Esa es la ignorancia. Yo no vine aquí a vivir en un rincón. Tú viniste aquí a hacer la voluntad de Dios. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Que Él quiere tu progreso, cobre. Pero el progreso tiene que ser con la mente, no con las tarjetas, no con los créditos. Yo puedo coger un crédito para un negocio, pero no para irme a un crucero. Déjame gastarme 30 mil dólares y llevar a mi familia a un crucero. Pasan los cinco días y después, ¿qué? A comer arroz blanco por 20 años para pagar esos 30 mil pesos. ¡Qué felicidad! Ay, si mi marido me quisiera, yo me hubiera comprado un crucero para yo. Para cruzar un charco de agua te compro un crucero yo. Por supuesto, cuando haya, se hace. ¿Ya me está entendiendo, hermano? Si lo hay, hágalo. Sí. No es una locura, no comete una locura. No deje que la locura enrede su vida. Por eso mucha gente llega a la iglesia endeudada, enferma. Y no, no es que está enferma de viejo, está enfermo de cansancio, de depresión, enfermo de tantos problemas, porque no ha bregado, no ha sabido bregar con su mayordomía personal. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Israel no supo administrar las grandezas que Dios les había dado. Le dio la gloria de Dios que simbolizaba el arca de Jehová. Dice, Jonatán dijo al joven o al paje que le llevaba la armadura, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor orará por nosotros, pues el Señor no está limitado. ¿Por qué este muchacho Jonathan dice eso? Porque los filisteos le habían quitado a Israel sus espadas, sus flechas, sus escudos. Lo único que tenía Israel era arados. Y no tenía ni una lima para afilar el arado. Cuando los israelitas querían afilar el arado, tenían que ir donde los filisteos. Para que los filisteos le sacaran filo a su arado y pudieran trabajar la tierra. Así es el diablo. No se va a conformar con quitarte una peseta. El diablo no te va a quitar cinco dólares. Él va a acabar contigo como pueda y va a acabar con todo lo que haya a tu alrededor. Por eso siempre mi preocupación es tener a la gente alerta, con los ojos abiertos, que tenemos una guerra espiritual. Esto no es una bofetada, no bofetada, una patada, no es una cachetada, es una guerra a muerte. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10, Dice la palabra del Señor, porque el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. El ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Así que usted no se imagine que usted se va a salir con la suya. No, 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 no. yo soy un hombre inteligente, chacho yo me mandé y yo voy para acá, yo hago esto, yo hago aquello, y, y, y la paso para... No, 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 no te imagines eso porque no te va a salir. Satanás tiene miles, miles de años engañando zángaro, gente tonta, que han dicho lo mismo, que yo me la hago solo. ¿Dónde están? Bajo tierra. Amados hermanos, es necesario salir de la conformidad, es necesario romper con los límites. Los americanos le llaman boundaries, le dicen bordes, fronteras. El enemigo te dice, tú no puedes pasar de aquí. No, 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 
Sí, ve para pa la iglesia. Y, y, y sí, 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 sí. Canta tu corito. Pero no te consagres. No te entregues a Dios. Porque el diablo es muy sabio. Y sabe que la gente pasando por la puerta se cree que arregló su problema. Pero necesitamos tomar un, un, un lado de esta guerra. Usted no puede estar en el medio. Tiene que estar en un lado de la guerra. Aquí en los Estados Unidos existió la guerra del norte con el sur, lo que se llamaba la Civil War, la guerra civil. Los norteños eran agricultores, eran gente rica, y los sureños eran, eh, perdón, los, eh, la, la tecnología y la gente que estaba más inteligente estaba en el norte, y los del sur eran campesinos. Los campesinos se querían independizar, querían salir del norte, estamos hablando de la parte sur de los Estados Unidos, porque supuestamente el norte solo traía carga a la Unión, a la Unión Americana. Pues había un soldado, como muchos, y dice, yo no me voy a dejar matar. No contaban con mi astucia, dice el soldado. Se pone un pantalón de los confederados y se pone la chaqueta del otro lado del bando y se mete por el medio de la... Él dice, cuando me hagan el pantalón del sur y la chaqueta del norte, no me van a matar. Y la sorpresa de él fue que lo mataron, fue el primero que murió, de los dos lados. ¡Pla! Los dos primeros tiros le cayeron a él. Porque tenía indecisión. Porque no tenía un lado. Porque no había tomado una decisión en su vida. Tengo gente, tenemos personas que no han tomado una decisión concreta de decirle, aquí estoy, Señor, estoy de tu lado. Y no se asustan con los filisteos. No se paniquean con los filisteos. ¿Alguno de ustedes conoce algún filisteo? ¿Por qué se ríe, hermano Alonso? No me diga que tiene un familiar. Porque yo no creo que en Guatemala haya filisteos. Estoy hablando, si usted conoce a alguien, porque ¿quién fue el gigante que se le apareció al pueblo de Israel? Era filisteo, vamos. Filisteo, seis dedos. Grandísimo. Y hay una cosa que me impacta a mí. Que toda esa gente que estaban ahí, los hermanos de, de, de David, estaban vestidos y de soldado y David con su, con su morral, con su bolsita de pan. Tal vez tenía un quesito ahí. Parecía un patojito del campo de allá de las montañas. Y ese se enardece y dice, ¿Quién es el infeliz que viene a retar a los ejércitos del Dios viviente? Y el ejército estaba... no era verdad porque el gigante estaba gritando ¡Mándame uno! ¡Uno nada más! ¡Mándame un macho para que tú veas! Y ninguno apareció ¡Mándame uno, una! Para que esa época los hombres son los soldados El ejército del Dios viviente estaban Paniqueado estaba. Y yo hago una pregunta hoy: ¿cuántos de ustedes están paniqueados? Asustados, espantados, como gallina durmiendo en un palo. Usted quiere reírse en el campo. No hay nada, para mí no había nada más gracioso que ir al árbol, estaba la gallina durmiendo con un palo. Terrible como salen esas gallinas, espantadas. 
a caer. Dígame usted si no hay creyente que cuando el diablo todavía ni los ha tocado, los espanta y salen. Chachos, salen gritando. Yo siempre le digo a la gente que me dice, pastor, estoy en prueba. Por lo menos deja que llegue la prueba, no te espantes, no seas cobarde. Está el diablo bostezando y ya están temblando, chicos. Por lo menos deja lo que te presente el problema. Sé firme, sé fiel a lo que cree, a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Ahí como dice, ve, dice, no está limitado. Dios, el Señor, no está limitado. No hay límites para él. No hay fronteras, no hay bordes, no hay forma de que alguien lo pueda parar. Entonces, ¿qué es la recomendación? Pégate a él. Yo he contado esto. Posiblemente si alguien lo escuchó tenga paciencia. Pero veo otras caras nuevas. El tío mío, cuando yo tenía como 14, 15 años, había acabado el high school, la escuela. Pues decidieron mi familia enviarme a la Universidad Argentina. El tío mío se había graduado en varias universidades, tenía tres ingenierías, mi tío. Pero él me dio un consejo. Mire lo que me dijo. Mira, Martín. Hay muchas cosas que tienes que hacer cuando llegas a la universidad, pero la más importante, me dijo, la más importante, hazte amigo del cocinero, me dijo. ¿Cómo? Yo pensé que me dijo me iba a decir que me hiciera amigo de un maestro, que a, me dijo que me hiciera amigo del cocinero. Llego a la cocina. Por favor, este, ¿quién es el, el jefe de la cocina aquí? Sale un argentino chiquito, marinero se apellidaba, me dice, che, ¿qué quieres vos? Le digo, mira, soy peruano, este, tengo unas estampillas. Uh, ¿Sí? ¿De dónde? Y el hombre contento, mire, le traje este regalito de mi país, que, wow, mira vos, qué bueno, che. Me digo, mira, cuando termine la escuela, eh, charlamos un poquito. Terminó la clase y todo. Che, negro, te andas buscando, me dijo uno. Che, negro, porque a mí me decía negro. Y yo fui, salí, charlamos y conversamos. Y antes de irse me dejó unas chuletas cocinadas con pan y jamón y qué sé yo. Y se fue el cocinero. Como decía un compañero de la universidad. Che, pégate del negro, que es amigo del cocinero. En el placar donde estaba mi ropa, ahí había comida, jugo, había soda, de todo y ahí. Amigo del cocinero. Entonces la gente cuando viene un problema que hace, se pelean con el dueño de la cocina. Perdón, con Dios se pelean. Porque yo, si yo soy un santulo, perdón, un santito, si a mí lo que me falta es pasar las paredes nada más. ¿Cómo es posible que yo en una prueba como esta? Cuando lo que el Señor quiere es ver, tranquilo, relájate, respira hondo y sigue para adelante. Que Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir y te va a hacer brillar como el sol del mediodía. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué la Biblia dice el sol del mediodía? ¿Alguien sabe? Porque en el mediodía no hay sombras. El sol está arriba y no hay sombras. Depende de la sombra, usted va a ver si son las 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde. Y la Biblia dice que el Señor te va a poner ahí en el medio, te va a poner en el medio y cuando Él ve su sol, ve su sol, cuando Él ve su calor, no va a haber sombras. No va a haber lados oscuros. Los americanos, 
cuando hablen en inglés perdónen que lo use hermano Clemente y Clemente tiene una vida entre comillas ¿no? lo que te dicen los americanos es he had a shot on. él es una persona que tira sombra dice la eh, los americanos you have a lo que está diciendo que tu vida no es una vida con correcta hermano Chávez yo no vine aquí a oír cómo viven los americanos pero la Biblia dice que nosotros debemos vivir sin sombra de variación que debe haber un solo, una sola medida en donde nosotros estamos, sin sombra de variación. Se me cayó el bosquejo, pero por eso casi me estaba quedando mudo. ¿Será que hay un límite para Dios? Lo que el paje pensó y dijo, no podemos pelear si no tenemos armas. Entonces él estaba pensando cómo robarle un, una, robarle un, un paquete grande de lanza, de espadas a, a, los, a, los, a, los, a los filisteos y poder armar. Pero ¿qué hago yo con las armas cuando la gente no las sabe usar? Con una espada y no sabe cómo 